നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതുമുഖ നായിക കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല മലയാളി തനിമയുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം അപർണദാസ് അപർണ സ്വാഗതം ആൻഡ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു മനോഹരം എന്ന മൂവിയിലെ വിനീതിന്റെ നായികയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും അപർണക്കുട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അപർണക്കുട്ടി പറയൂ വിശേഷങ്ങൾ പറയൂ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ എത്തിയത് ഓക്കെ വിശേഷം എന്ന് പറയാൻ എന്റെ പുതിയ വിശേഷം മനോഹരമാണ് സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് ഞാൻ പ്രകാശനിലൂടെയാണ് അതിലൊരു ചെറിയ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയോ എന്നറിയില്ല കണ്ടവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ വഴിയില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു റോൾ തന്നെയായിരുന്നു പ്രകാശൻ പുറകെ നടന്ന് ഒരു എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയ അല്ലെ ആ ഒരു മുടക്കി പുറകെ നടക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആ ആ ഒരു സീൻ ഒരിക്കലും ആരും മറക്കത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അപർണ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അപർണയാണ് അതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ പേർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് ഞാൻ പറയുമ്പോഴാണ് പിന്നെയും മനസ്സിലാവുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കണ്ടിട്ടാണ് മനോഹരത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് മനോഹരത്തിലേക്ക് ആദ്യം എന്നെ വിളിക്കുന്നത് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ റോളിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ വേഷം ചെയ്യാനായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്ക അതിന്റെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്നെ വിളിച്ചൊരു ഓഡീഷൻ വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓഡീഷൻ കൊടുത്ത് ഫുൾ ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓഡീഷൻ ചെയ്തു നായികയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഒരു അടുത്തൊരു അപർണ കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊറേ അധികം അപർണമാരുണ്ട് അപർണ നായർ അപർണ ബാലമുരളി അപർണ ഗോപിനാഥ് കൊറേ അപർണയുണ്ട് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴും സാധാരണ ഒരു സ്റ്റൈലാണല്ലോ പേരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തയൊന്നും വന്നില്ലേ ആക്ച്വലി ഞാൻ സത്യൻ സാറിനോട് സത്യനന്ദികാന്റെ ഫിലിമാണല്ലോ ഞാൻ പ്രകാശം സത്യൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറിന്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റി തരിക കാരണം സാറാണ് നയൻ താരക്ക് നയൻ താരാന്ന് പേരിട്ടു അപ്പൊ സാർ എനിക്ക് പേരൊന്ന് മാറ്റി തരുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറിനോട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ പേരിൽ തന്നെ അപർണ നെക്സ്റ്റ് മൂവിയും കൂടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പാലക്കാട്ടുകാരിയാണ് പാലക്കാട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് എത്തിയില്ലേ എങ്ങനെ സത്യൻ സാറിന്റെ മൂവി അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് ഞാൻ മുമ്പ് ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഒരുപാട് അങ്ങനെ സീരിയസ് ടിക്ടോക്കർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന എന്താണോ അതൊക്കെ വെച്ച് ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു ടിക്ടോക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഏതോ ഒരു പേജ് എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് സത്യൻ സാറിന്റെ മോൻ കണ്ടു ആ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ ഇങ്ങനെ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് എത്താനുള്ളവര് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നാല് ടിക്ടോക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിലും അത് എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തും എന്ന ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എത്തി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ നടി ആകണമെന്ന് ആ ചെറുപ്പം മുതലേ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏതായാലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതേ മനോഹരം വരെ എത്തി മനോഹരത്തിലെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ ശ്രീജ ശ്രീജ ഒരു പാവം പിടിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചറാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ സിനിമ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേന് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഭയങ്കര പളവളപ്പ് ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ പക്ഷേ മനോഹരത്തിലെ ശ്രീജ എന്ന് പറയുന്നത് തനി നാടനായിട്ട് സാധാരണ ചെറുതാണ് ദാരിദ്ര്യമൊക്കെയുള്ള സോ അത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ തോന്നിയത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിനീതേട്ടന്റെ ഫിലിമാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു ഭാഗമാവാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ലക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആയാലും ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ സാർ ആദ്യത്തെ ദിവസം മേക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോ സാർ വന്ന് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത്ര മേക്കപ്പ് ഒന്നും പാടില്ലേക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ തുടപ്പിച്ച് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ മുഖത്ത് കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുരു ഒക്കെ കാണിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് നാടൻ ക്യാരക്ടർ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇത്തിരി കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കുരു ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്ന് സിനിമ കണ്ട് ഇപ്പൊ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ കൊഴപ്പില്ല ഈ പറയുന്ന മാതിരി കുരുവോ ഒന്നും ഇല്ല അതി സുന്ദരിയാണ് മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതി സുന്ദരിയാണ് എനിക്ക് കുരുവുണ്ട്
താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് അച്ഛനും അമ്മയും സിബ്ലിങ്സ് ഒക്കെ അനിയനും ഒക്കെ എന്ത് പറയുന്നു അവനും ആദ്യം സിനിമയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫഹദ് ഫാസിന്റെ ഫിലിം ആണെന്ന് അല്ല ആദ്യം ഫിലിമിലേക്ക് ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോ അവനെ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫഹദ് ഫാസിനെ കണ്ട ഫ്ലാറ്റ് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേവ് ഗേൾ ആണ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മസ്കറ്റിലാണ് മസ്കറ്റിലാണ് അപർണ അപ്പ നമുക്ക് അപ്പു എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൂന്നാണ് അപ്പർണേനെ എല്ലാവരെയും അപർണമാരെ എല്ലാവരെയും തന്നെ അപ്പു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പു അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേവ് ഗേൾ ആണ് മസ്കറ്റിലാണ് പേരന്റ്സ് ഉള്ളത് ആൻഡ് വന്നു പോകുന്നു ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ മനോഹരം എന്ന മൂവിയുടെ മറ്റൊരു മനോഹര മനോഹാരിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാലക്കാടാണ് അപ്പുവിന്റെ നാടിനോട് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ നാടിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ എന്റെ നാട്ടുകാരിയായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാരണം നെന്മാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊന്നും അങ്ങനെ കാണിക്കാത്തൊരു നെന്മാറ വേല എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അതങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമയിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് തൃശൂർ പൂരം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള കുറച്ച് അത്രയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് പക്ഷെ അതൊരു സിനിമയിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗമാണ് നെന്മാറ വേല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ ആദ്യം നായികയാവാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഈ പടം പൂജ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്ന അമ്പലത്തിൽ അവിടെ കാണാൻ വന്നവര് മൊത്തം നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചമ്മലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണോ അതോ ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് ധൈര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്തിരി ചമ്മല അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏതോ ഒരു സീൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടേക്ക് ആയപ്പോ ഞാൻ സാർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ അഥവാ ദേഷ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ചൂടാവരുത് ചുറ്റ എന്റെ നാട്ടുകാരാണ് സാറ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാഡം ഇവിടെ വരും ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഫൺ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലെ ഒരു മിക്കവരും അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു യൂ യൂത്ത് ഒരു യങ് ജനറേഷന്റെ ഒരു വിനീതേട്ടൻ ബാക്കി ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാം ബേസിൽ ബേസിലേട്ടൻ വിനീതേട്ടൻ ബേസിലേട്ടൻ ദീപക് പറമ്പോൾ ദീപക് ഏട്ടൻ അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖ് അഹമ്മദ് ഏട്ടൻ ഇവര് നാലു പേരാണ് നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ഹരീഷ് പെരാടി ശ്രീലക്ഷ്മി ചേച്ചി മറ്റേ കലാരഞ്ജനി ചേച്ചി അങ്ങനെ കുറെ വി കെ പി വി കെ പി അതിനകത്ത് ഈ സിനിമയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരിയേറെ ഡിറക്ടേഴ്സ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഡിറക്ടേഴ്സ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അഞ്ച് ഡിറക്ടേഴ്സ് അഞ്ച് ഡിറക്ടേഴ്സ് ആർക്ക് വി കെ പി ജൂഡ് ആൻഡ് ജൂഡ് പിന്നെ വിനീതേട്ടൻ ബേസിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിറക്ടർ തന്നെ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഡിറക്ടർമാരുള്ള സിനിമയായിരുന്നു അപ്പൊ മനോഹരത്തിന് ശേഷം ജീവിതം കൂടുതൽ മനോഹരമായോ ആ എന്റെ ജീവിതം മനോഹരാണ് അതായത് സിനിമ കണ്ടതിനു ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് മുഖത്ത് കാണാനുണ്ട് ഫുൾ യു ആർ എന്താ ഗ്ലോയിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അത് പോലെ ഗ്ലോ ഹാപ്പി ഗ്ലോ ആണ് സോ ഈ സെറ്റിലെ മറ്റു തമാശകളും എന്തായാലും ഈ യൂത്തന്മാരുള്ളത് എങ്ങനെ എന്തായാലും തമാശയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ല ഇവരോട് എല്ലാ ദിവസവും ഭയങ്കര രസമാണ് കാരണം ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഓൾറെഡി ഒരു സിനിമ മിക്കവരും സിനിമ ഓൾറെഡി ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡയറക്ടറും വിനീതേട്ടന്റെ ആദ്യം ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു വിനീതേട്ടന്റെ വിനീതേട്ടനാണ് ഇവരൊക്കെ ഗുരു ഗുരു അതായത് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുടെ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് പാസ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം വിനീത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ രസങ്ങൾ അതായത് ഇവരെ സംസാരവും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഭയങ്കര രസമാണ് അപ്പം ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 
അൻവർ സാറിനെ ഞാൻ ഓഡീഷൻ ആണ് ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പൊ സാർ ഈ ഓഡീഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് തന്നെ സാർ ആദ്യം ഇതുപോലൊരു സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് സാർ ഇരുന്നു ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഫുൾ ഡേ ഓഡീഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ ഭയങ്കര ശോകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സാഡായിട്ട് അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോ തനിക്കത് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഓ ഞാൻ മസ്കറ്റിന് ഓഡീഷന് വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷെ ആദ്യം എന്നെ ഒരു ചെറിയ റോളിന് വിളിച്ചല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഇതില്ലെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ ഇതിപ്പോ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴും തനിക്ക് അതും പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല മറ്റേ റോളും പറ്റും അപ്പൊ വന്ന റോളും പോയി കിട്ടിയ റോളും പോയി ടിക്കറ്റ് ആശം പോയി എല്ലാം പോയി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അതൊന്നും മോത്ത് കാണിച്ചില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ സാറിന് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒരു നായിക റോളുണ്ട് അത് തനിക്ക് തരാന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആള് എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഏ കൊറച്ചു നേരം എനിക്ക് ഏ സത്യമാണ് അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പൊ മുതൽ ഇപ്പൊ ഒരേ സേർവായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അതായത് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയി പിന്നെ സേറാണ് എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നതും സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റും ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മനുവിന്റെ അമ്മയായിട്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി ചേച്ചി അവരുടെ ഒക്കെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അഭിനയത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ പാഠങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ദ്രൻ സേട്ടന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അഭിനയത്തിനേക്കാളും ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആവാന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാം കാരണം ഹിസ് വെരി ഭയങ്കര ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഇന്ദ്രൻ പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും എനിക്കൊന്ന് ലൈഫിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു അഹങ്കാരവും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പം ഇന്ദ്രൻ സേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അത്രയും സീനിയർ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര എനിക്കൊന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്റെ അമ്മയും ഭയങ്കര കമ്പനി ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയി അപ്പോ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു സെറ്റില് ഇങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഓരോരോ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മൊത്തത്തില് അവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഒരു ഭാഗ്യം ഇപ്പം ഈ മനോഹരത്തിലെ മനോഹരമായ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാട്ടുകൾ ആരാ സഞ്ജീവ് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആള് ഒരു വെരി ഫേമസ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ വിണ്ണയി താണ്ടി വറുവായാലൊക്കെ ഗിറ്റാർ ഗിറ്റാർ ആരോമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിറ്റാർ ഇല്ലേ ആ ഒരു ഗിറ്റാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണ് ശരിക്കും അത് ഞാൻ അറിയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻസിന്റെ ടൈമിലാണ് ഞാൻ അത് പുള്ളി ലൈവായി ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ ശരിക്കും അറിയുന്നത് അയ്യോ ഇത് ആള് തന്നെയാണോ ചെയ്തതെന്ന് അപ്പം എ ആർ റഹ്മാൻ സാറിന്റെ ടീമില് വർക്ക് ചെയ്ത ആൾ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടു എ ആർ റഹ്മാൻ സാറ് നിങ്ങളുടെ സോങ്ങിന്റെ ഓഡിയോ ഓഡിയോ സി ഡി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആ ഓഡിയോയിൽ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എ ആർ റഹ്മാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ആൻഡ് എത്ര സോങ്സ് ഉണ്ട് നാല് സോങ്സ് നാല് സോങ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇതിലിപ്പോ രണ്ട് സോങ് റിലീസ് അല്ലെ ആക്ച്വലി എല്ലാ സോങ്സും ജൂ ബോക്സ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നിന്റെ ലിറിക് വീഡിയോ ഒന്നിന്റെ വീഡിയോ റിലീസ് ആയി അപ്പൊ എല്ലാരും പോയി നോക്കും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് വ്യൂസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ കേട്ടവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനോഹരം മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സന്തോഷം ഒരു സൈഡില് അപ്പൊ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നല്ലൊരു പ്രോജക്ട് നല്ലൊരു ഫിലിമിന് ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രീം പ്രോജക്ട് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും അഭിനയിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അവരുടെ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് നടി ആരാണ്